ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗാറ്റ ടൈമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കേവർക്കും സ്വാഗതം സാങ്കേതികവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ദിവസവും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാങ്കേതികവിദ്യ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അതെന്നും ചെറുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പണ്ട് അൽക്കാട്ടലിലേക്ക് മൊബൈൽ ഇറങ്ങിയിരുന്ന ഒരു കാലം അന്ന് വളരെ വലുതായിരുന്നു ആ മൊബൈലെങ്കിലും അതിനുണ്ടായിരുന്ന ഫംഗ്ഷനുകൾ വളരെ ചെറുതായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് അതിലും ചെറിയ മൊബൈലുകൾക്ക് ഒട്ടേറെ ഫംഗ്ഷനുകൾ ഉള്ള രീതിയിൽ കമ്പനികൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ചില മൊബൈലുകളിൽ പ്രൊജക്റ്ററുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകളുടെ വിചാരം നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മൊബൈലിലൂടെ പ്രൊജക്ഷൻ നടക്കുമെന്നാണ് എന്നാൽ ഒരു പ്രൊജക്ടറിന് ആവശ്യമായ ലെൻസും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നിന്നും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല സാംസങ് പോലെയുള്ള കമ്പനികൾ പ്രൊജക്ടറുള്ള മൊബൈലുകൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം വില നമുക്ക് താങ്ങാവുന്നതിനും അപ്പുറമായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങാവുന്ന ഒരു ചെറിയ മൊബൈൽ പ്രൊജക്ടറാണ് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് ആ മൊബൈൽ പ്രൊജക്ടർ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ എസ് ഡി കാർഡിലുള്ള ഫയലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഒപ്പം വൈഫൈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും ഈ പ്രൊജക്റ്റിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ സാധിക്കും ചൈനീസ് ഇ കോമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റായ ബാങ്കു ഡോട്ട് കോമിൽ നിന്നുമാണ് ഞാൻ ഈ പ്രൊജക്ടർ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ഡോളർ അതായത് അയ്യായിരത്തിനും ആറായിരത്തിനും ഇടയിൽ വില വരുന്ന ഒരു പ്രൊജക്ടറാണിത് ബാറ്ററി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു പ്രൊജക്ടറാണിത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് കയ്യിൽ കൊണ്ടു നടക്കാം എവിടെ വേണമെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടറിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ഈ അടുത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അവയെല്ലാം തന്നെ ചൈനീസ് വെബ്സൈറ്റുകൾ നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ ഒരു സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം ചൈന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ചില കൂട്ടുകാർ ഇവിടെ കമൻ്റ് ഇടാറുണ്ട് അവരോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അറിവുകൾ സ്വന്തമാക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഞാനിവിടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളോട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും വാങ്ങണമെന്ന് ഞാൻ പറയുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ വാങ്ങാം അത് ഏത് സൈറ്റിൽ വേണമെങ്കിലും പോയി വാങ്ങാം ഇവിടെ ഇന്ന ഒരു സൈറ്റിൽ തന്നെ വാങ്ങണമെന്ന് ഞാൻ പറയാറില്ല ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല മറ്റൊന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആ കമൻ്റ് ഇടുന്ന ആ മൊബൈലിലെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് പാർട്സ് എങ്കിലും ചൈനയിൽ നിന്നും ഇല്ലാത്തതായ ഒരു മൊബൈൽ കമ്പനിയുടെയും പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രാജ്യസ്നേഹം വേണം പക്ഷേ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ചൈനയെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവും ഭാരതത്തിന് ചെയ്യാനാവില്ല അതാണ് സത്യം ഇനി മറ്റൊന്ന് ചൈനീസ് ഇ കോമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഇന്ത്യയേക്കാൾ വളരെ വില കുറവാണ് സാധനങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ അതും പറഞ്ഞ് ബൾക്കായിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യരുത് അതുമാത്രവുമല്ല ഏകദേശം നൂറ് ഡോളറിന് മുകളിൽ വില വരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുകളും ചൈനീസ് ഇ കോമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യരുത് എന്നേ ഞാൻ പറയുകയുള്ളൂ അതുമാത്രവുമല്ല പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അത് സാധാരണ കൊറിയറിൽ മാത്രം അയക്കാൻ നമ്മൾ അവരോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം ബ്ലൂ ഡാർട്ട് പോലെയുള്ള ചില സർവീസുകളിൽ കൂടി വന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു വൻ തോതിലുള്ള സംഖ്യ തന്നെ ടാക്സ് ആയിട്ട് നൽകേണ്ടി വരും ഇതുമാത്രവുമല്ല ആ ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ ബ്ലൂ ഡാർട്ട് പോലുള്ളവർ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ചാർജ് വാങ്ങും നിങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ പോലും അഞ്ഞൂറ് രൂപ നിങ്ങൾ ചാർജ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും എനിക്കത്രയും അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകാരോട് പറയുന്നത് അത് മാത്രവുമല്ല നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ബൾക്കായിട്ടൊന്നും ഓർഡർ ചെയ്തത് ചില ആളുകൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ അഞ്ചും പത്തൊന്നൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും പണി കിട്ടിയിരിക്കും കാരണം വൻ തോതിലുള്ള ടാക്സ് ജി എസ് ടി ഉൾപ്പെടെ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് ശതമാനമാണ് അത് മാത്രമല്ല ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ ടാക്സ് അവർ ഏർപ്പെടുത്താറുണ്ട് നമ്മുടെ കസ്റ്റംസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ നോർമൽ തപാലിൽ മാത്രം ഫ്രീ ഷിപ്പിംഗ് ലഭ്യമാകുന്ന നോർമൽ തപാലിൽ മാത്രം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഓർഡർ ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നമുക്കിന്നിവിടെ ഈ മൊബൈൽ പ്രൊജക്റ്റിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഓരോ
ഓഡിയോ ഔട്ടിനുള്ള ഒരു ഓഡിയോ ജാക്കറ്റ് പോർട്ടും എസ് ഡി കാർഡാണുള്ള പോർട്ടും നമുക്ക് കാണാം ഇൻപുട്ട് പവർ യു എസ് ബി കേബിൾ വഴി നൽകാം മാക്സിമം ഇൻപുട്ട് പവർ അഞ്ച് വോൾട്ടും രണ്ട് ആംബിയറുമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ മൊബൈൽ ചാർജുകൾ തന്നെ ചാർജിങ്ങിനായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് അർത്ഥം ഇരുപതിനായിരം മണിക്കൂറാണ് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റിന്റെ ആയുസായി കമ്പനി പറയുന്നത് ഒസ്രാം എന്ന ജർമ്മൻ കമ്പനിയുടെ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പാണ് കമ്പനി അതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എസ് ഡി കാർഡിലെ ഫയലുകളും വൈഫൈ ഷെയറിംഗ് വഴി മൊബൈലിലെ ഫയലുകളും നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാനാവും ഇ സെറ്റ് കാസ്റ്റ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഫയലുകളും നമുക്ക് ഇതിലൂടെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എച്ച് ഡി എം ഐ ഇൻപുട്ട് സൗകര്യം ഇതിലില്ല മാക്സിമം എഴുപത് ഇഞ്ച് വരെ വലിപ്പത്തിലാണ് നമുക്കിത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നത് മിനിമം ഏഴ് ഇഞ്ചും വെറും നാൽപ്പത്തിയാറ് മില്ലിമീറ്റർ മാത്രമുള്ള സ്ക്വയർ രൂപത്തിൽ വരുന്ന ഈ മൊബൈൽ പ്രൊജക്ടറിന്റെ ഭാരം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം മാത്രമാണ് ഒരു ചെറിയ സ്പീക്കറും ശബ്ദം കേൾക്കാനായി ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട് എസ് ഡി കാർഡിൽ നിന്നും സ്മൂത്തായി തന്നെ ഫുൾ എച്ച് ഡി വീഡിയോ ഫയലുകൾ പ്ലേ ചെയ്യാനാകുന്നുണ്ട് അതേസമയം ആറ് എം ബി ഒക്കെ സൈസുള്ള ഫോട്ടോകളാണെങ്കിൽ സ്വൽപ്പം സ്ലോ ആയാണ് കാണുന്നത് സാധാരണ സൈസുള്ള ചിത്രങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും അനുഭവപ്പെട്ടില്ല വൈഫൈ വഴി ഫയലുകൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോഴും ചെറുതായിട്ട് സ്ലോ ആകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും എല്ലാം കാണുന്ന ക്വാളിറ്റി വളരെ മികച്ചത് തന്നെയാണ് അതും ഫുൾ എച്ച് ഡി ക്വാളിറ്റി തന്നെ എച്ച് ഡി എം ഐ ഇൻപുട്ട് സൗകര്യമില്ല എന്നത് ഒരു പോരായ്മയെ തോന്നാമെങ്കിലും ഒരു നല്ല പ്രൊജക്ടർ വാങ്ങാൻ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയൊക്കെ വരുന്ന ഈ കാലത്ത് ആറായിരം രൂപയ്ക്ക് കയ്യിലൊതുങ്ങുന്ന രൂപത്തിൽ അതും ബാറ്ററി ഉൾപ്പെടെ ചേർത്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്തരം ഒരു ഡിവൈസിൽ അതൊരു വലിയ പോരായ്മ എന്ന് വാദിക്കാനാവില്ല ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ റേറ്റിലും കുറവിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു നല്ല പ്രൊജക്ടറായി തന്നെ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ കമ്പ്യൂട്ടർ അറിവുകൾ ഗാഡ്ജറ്റുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള മലയാളം വീഡിയോകൾ ലഭിക്കാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ രതീഷ് ആർമേനോൻ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നീല ഐക്കണുള്ള വെരിഫൈഡ് പേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഫോളോയിങ് എന്നതമർത്തി സി ഫസ്റ്റ് എന്നാക്കുകയും എഡിറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നതിൽ ഓൺലൈൻ പോസ്റ്റ് എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യാനും മറക്